Halo guys, baik lagi dengan Muradi di sini di channelnya Project After Cube. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial modeling series kita di mana sebelumnya udah kita bikin beberapa objek stationary. Nah, di video kali ini kita akan bikin pensil sharpener, guys. Jadi rautan pensil lah ya, guys ya. Sini nanti kita akan coba bikin yang seperti ini, yang sederhana aja. Kemudian mungkin juga yang seperti ini kita coba juga nah langsung aja guys kita kembali di nah di sini sudah ada default cube nya mungkin kita coba naikin sedikit kemudian kita ubah skalanya sy mungkin seperti ini coba lihat hmm. mungkin ini sedikit ini seperti ini Oke okay guys, kita langsung belah ini ya guys ya. Kita kasih loop cut, kemudian kita skala x y mungkin di sini. Oke. Okay. Dan kemudian kita belah satu lagi, kita kasih loop cut, kemudian s x. Mungkin. Kita coba dulu guys ya, gimana? Ya, sudah seperti ini. Oke okay, guys, langsung kita coba Ctrl B. Kemudian kita kasih mungkin Oke okay, guys, kemudian seperti ini. Kemudian kita seleksi bagian sini. Oh, kita belah aja dulu guys ya. Kita kasih mirror supaya kita fokus di satu satu sisi saja guys nah mirror kemudian juga di sini kita seleksi bagian sini C kemudian kita kontrol B kita nggak perlu banyak lukatnya cuma misalkan coba kita kasih hmm, gini aja guys Nah, di sini kita coba seleksi bagian sini, kemudian tekan shift, pendam shift, klik, kemudian kontrol shift plus untuk seleksi mengikuti story sebelumnya, guys. Oke, kemudian ini kita tarik ke depan sedikit. Jadi kita bikin dia agak seperti ini, guys. Oke ya. Nah, kemudian kita akan coba bikin Nah mungkin di sini kita play aja langsung mirrornya, kemudian kita coba di uh, ini kita kasih look cut di sini. Kenapa ini tidak bisa? Oke, langsung kita kasih look cut di sini. R klik kemudian di sini. Kemudian di sini juga kita kasih look cut, kemudian di sini mungkin gini kita seleksi bagian sini kontrol tekan D langsung di sini tekan J dan di sini juga kita seleksi J dan ini juga J kemudian mungkin kita coba bikin ininya guys ya mungkin ini kita coba ke sudut sini Oke, kita lihat di sini. Oke, kemudian ini kita hapus saja di soft edit. Nah, kita hapus sini dan kita tambah satu lagi dia agak ada satu seperti ini. R kemudian kita pinggirkan kemudian kemudian kita coba kasih di sini kemudian juga di sini guys Oke ya kemudian mungkin ini langsung kita extrude guys 
mungkin ini agak sedikit di sini ya guys. Oke, langsung kita extrude bagian sini. Langsung A Z. Oke, seperti ini guys. Kemudian Oke ya. Dan sekarang kita coba add satu lagi untuk memberikan lubang pensilnya di sini guys ya. Kita caranya mungkin kita tambah satu objek baru kemudian R 90. Kemudian di sini kita naikin dia. Kemudian kita kecilin bagian sini. Oke, kemudian ini kita bikin seperti pensil gitu guys. Nah, di sini kita tentukan dulu besar apa dia guys mungkin kita lihat dari de, dari samping kemudian kita rotasi dia ini agar sejajar seperti ini kemudian kita naikin ini ya oke guys ya nah ini kita kita tariknya menurut si normal jadi dia lurus seperti ini guys kalau enggak kalau global dia akan dia akan seperti ini tapi kalau menurut normal dia akan ngerti normal jadi dia pas di tengah guys Oke, kita mungkin coba R X ini kemudian ini seharusnya kayak ini ke bawah juga guys ya harus kita extrude bawah sekali lagi nah seperti ini ya dan juga ini kita naikin aja dikit kemudian kita oops, R Z menur kembalikan ke global di R Z Nah, nanti yang ini langsung kita seleksi, klik di sini. Shift klik. Kemudian kontrol min. Nah, nanti di dia akan jadi boolean, guys ya. Boolean. Caranya tadi kontrol min di numpad, guys. Jadi kita kontrol Z dulu, kita coba ulangi, klik bagian sini, pilih objek booleannya kemudian pilih objek sharpenernya kemudian kontrol um, min di numpad guys nah. oke okay guys ya nah, ini udah kita coba dapat ups mungkin yang ini kita bisa naikin sini biar supaya ada di tengah kemudian kita lihat lubangnya itu seberapa mending mungkin kita kecilin aja lagi kecil kita coba rotasi R Oops. R guys R ini kita coba R Z R Z kita bisa juga pinggirin kemari kalau menurut di sini kita lihat mungkin kita mentokkan di sini aja guys mentok nah seperti ini guys ya Oke okay guys, langsung aja kita apply ininya. Kemudian select di sini, kemudian kita langsung apply. Nah, ini jadi kita bisa tinggal hapus saja nih. Nah, di sini sudah jadi objeknya guys. 
Oke sekarang kita coba bikin si uh, uh, pisaunya guys langsung kita coba add ini objek aja lah ini objek kemudian ini shift s cursor to select it supaya kursornya di sini jadi saat kita add objek baru dia langsung akan ke si 3D kursornya guys f y x y kemudian di sini s y nah, ini simple aja ya guys kalau di ininya ya oke okay. kemudian extrude z dan ininya mungkin kita coba di sini kemudian ini kita tarik guys apakah seperti ini ini kita oke kurang lebihnya seperti itu guys nah mungkin ini kita tarik aja ke sini guys emang seperti ini oke mungkin juga mungkin juga ini ya di sini guys oke guys sekarang langsung aja kita uh, tambah baut ya guys ya jadi untuk nambah baut bisa aja kita modeling bautnya dari awal tapi di sini di blender udah disediakan namanya add-on itu bolt factory nah kita set di sini bolt kemudian muncul bolt factory nanti kita centang aja nih kita aktifin nah sekarang pas kita add new object to di mesh kemudian di sini udah ada objek bolt nah langsung aja kita klik di sini kemudian di sini ada pilihan Uh, uh, bolt dan nut katakan nut ini bolt bautnya kemudian ini misalnya momurnya nah, ini kita pilih bolt kemudian pilih tipenya itu mungkin tipe Philips nah ini kemudian kita coba ininya jadi headnya itu pen seperti ini guys ya nah di sini kita bisa tinggal misalnya kita mau ngatur ininya juga bisa mungkin ininya juga bisa kita atur seperti ini kemudian mungkin mungkin apa nih ya mungkin ini aja ya guys ya langsung kita kecilin aja ini karena kita nggak perlu ini karena di bawah jadi kita biarin seperti ini aja guys langsung kita perlu kan ini aja ya nah, ini mungkin nah, di sini kita kecilin lagi nah jika kita lihat dari apakah sudah mirip mungkin kita coba harus kita hapus dulu aja guys kita balik lagi langsung bawa factory kemudian ini dia ngikut hira history kita jadi nggak perlu kita ubah lagi guys mungkin seperti ini kemudian ininya di sini kenapa nih guys Oke kita biarin seperti ini guys. Nah langsung kita seperti ini aja ya guys. Mungkin kalau kita mau besarin ini kayak ininya guys. Langsung seperti ini aja. Ya. Sebenarnya kita nggak perlu ini ya guys. 
Jadi kita coba hapus aja ini ya. X X. Oops, ternyata terhapus ini guys. Tapi nggak perlu nggak apa-apa. Kita coba E Z. Di ini dan face juga kita bisa nara kita seleksi c c c oops nggak perlu kita besarin si ini ya bautnya guys lubang bautnya ya nah seperti ini supaya lebih merit seperti ini nah di sini kita juga bisa mungkin mungkin titik-titik ini kita kasih kontrol shift B kontrol B kita kasih kontrol B aja ya ya Kontrol B, Kontrol B. Mungkin. Ini aja kita shift mode. Nah. Oke, mungkin aja kita turunin ke bawah. Nah, jika kita tambahin lampainya mungkin seperti ini. Oke okay guys, jadi mungkin ininya kita besarin ya dikit lagi guys ya, supaya lebih mirip dengan ini ya guys, supaya dia lebih agak lebih besar guys ya nah, sudah seperti ini kemudian mungkin kita besarin lagi oke cukup sepertinya nah di sini kita juga bisa uh, set smooth kemudian kita tambahin normal kemudian smooth by angle nah, sekarang ini dia akan smooth kemudian yang ini akan tajam ya guys ya kita bisa aja semutkan lagi ini bagian sininya jadi mungkin kita tambahin uh, bevel guys ya bevel dan naikkan bevel ini ke atas jadi tapi mongnya ini tidak akan uh, tidak akan bisa guys karena topologi model kita ini tidak bagus ya guys ya jadi kita harus mungkin coba kita lihat dulu bagian sini nah di sini kita bisa lihat ada sedikit nah ini mungkin harus kita perbaiki guys jadi ini kita hapusnya dulu face kemudian di sini ada mungkin ini kita kita x Over text kita coba hapus ini ya guys ya face kemudian ini kita coba naikin kemudian kita lihat dari samping di sini Oke okay guys, 
kemudian ini kita Face. Nah, di sini mungkin X di soft per tag. Kemudian ini kita gabungin M last. Jadi dia kegabung ke satu titik ini, guys ya. Nah, mungkin ini juga kita gabungin kemari M plus Oke okay guys, kita coba lihat di bagian bawah sini. Nah. Jika misalkan ininya tidak mau naik, kita coba main di limit method ini guys. Jadi kita ubah ini ke wake. Kemudian kita coba seleksi bagian yang ingin kita. Misalkan di sini guys, misalkan di area sini. Nah ini ambangnya kita naikin ke sedikit Kemudian kita select bagian yang ingin di uh, dismutkan guys Nah misalkan di sini kita select bagian sini Kemudian uh, min bevel nya itu kita naikin Nah di sini Jadi di area-area tertentu saja yang uh, ininya apa bevel nya itu di area yang kita tandain di main default ini guys ya kita increase main default nya mungkin kita seleksi dulu se mungkin kita lihat jika kita lihat di sini ini kita gabungin kemari aja M pas kemudian nah, di sini kita coba perbaiki yang seperti ini kemudian M plus dan ini M plus Oke okay guys kemudian yang ini juga kita seleksi Oke okay. kita seleksi bagian yang kira-kira mau kita kita seleksi Oke, kemudian pilih ini kemudian ini seleksi ini juga kita coba ini aja dulu guys nah langsung kita main Chris nya itu kita naikin oke mungkin cukup segini kira kira oke, kita lihat di sini seperti ini atau mungkin ini kita Nah, sedikit aja guys. Dan juga ini kita seleksi kemudian control plus 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 control C plus. Nah, juga bagian sini control C plus. Nah, ini kita juga mainkan min bevel-nya. guys kalau kita lihat mode rendernya mungkin kita coba tambah material mungkin kita kasih warna abu-abu aja dulu nah, ini dia tidak terlalu patah sudutnya guys tidak terlalu tajam nah, ini juga mungkin kita coba aja sedikit bagian sini Oke 
Oops. kita coba nah di sini kurang bisa guys ya jadi kita mainnya yang di atas aja berarti si untuk di select kemudian kita main di sini aja guys di sini aja dikit kemudian nah di sini dia baru mau guys karena topologinya ini kurang bagus objek kita guys kita lihat kalau tidak ada bifold seperti ini guys kalau ada bifold nah, bisa aja mungkin kita kasih si ini satu satu dan ini yang nampak-nampak aja guys ya coba kita nikan tidak bisa guys cukup seperti ini aja dan ini kita kasih coba kasih material metal pisau kita coba base uh, metalik kemudian raknesnya mungkin nah, kita lihat raknesnya mungkin seperti ini kemudian ini juga kita bikin kita ambil aja yang metal pisau nah, ini metal pisau kemudian mungkin raknesnya kita coba dan ini kita coba tambah satu mungkin uh, kita duplikat aja ini tapi so, kita tambah satu lagi kemudian tapi so, kemudian kita duplikat tapi so. ya tambah mata tapi so, guys ya jadi kita aside aja langsung kemudian raknasnya itu kita coba jadi dia kita coba hidupkan dinding kita main di dindingnya gimana raknesnya oh. nah mungkin material ini raknesnya kita di 0,5 aja kayaknya raknesnya mungkin warnanya kita coba ganti oh ini cukup di 0,5 kemudian warnanya kita ganti misalkan jadi biru Oke okay guys, mungkin segini aja video tutorial untuk uh, kali ini. Jadi kita tidak akan melanjutkan yang versi kedua ini karena mungkin ini akan terlalu panjang videonya. Jadi cukup untuk yang uh, versi ini aja dulu guys. Oke okay guys, uh, see you in the next video.